facciamo un piatto che piace a tanti, 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 tanti. Una volta andava ancora tantissimo, ancora di più di moda. Però io voglio riproporre la mia maniera. Risotto con crema di scarpe. Ti piace, eh? Lo so che ti piace pure a te. Ogni tanto si può mangiare. Allora, vi dico subito che cosa c'è dentro. Allora, limone non trattato, prezzemolo, sedano, carote, cipollotto, lo sapete ormai sono un fan del cipollotto, o la maglietta, io sono cipollotto, poi l'aglio, burro, riso, can carnaroli, eccolo qui, guardatelo, poi ragazzi ce l'ho, ce l'ho un pochetto, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, un po' di panna fresca, quella fresca però, ok. Poi gli scampetti, guardate piccolini, non sprecate quelli grossi e fare risotto alla gamma scampi, un po' di, di passate di pomodoro e l'olio, l'olio ci vuole quello buono. Qua stavolta ci sta sono Maria, va Agostino. Poi mi chiedete io, vabbè, non lo fate fare un bevo. Ah, rilassiamoci, questa potrebbe essere una bella ricetta per San Valentino. Allora, iniziamo subito, con che cosa? Dividiamo subito gli scampetti le teste dalla, 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 dal corpo, no? Quindi, guarda, allora guardate, se è passata la storia, guardate l'acqua, l'umidità, guardate, questi l'ho presi ieri, erano freschissimi, quindi le teste le useremo per fare il brodo saporito, è vero Mariuccio? C'è pure Mariuccio, ci stanno pure gli ospiti che abbiamo oggi, eh? poi chiamiamo mia madre, Fiorella Assaggia, Sereni, 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 rilassate, una bella cazzone, oggi c'è pure una picca qua sotto, cocktail battisti, ma che volete più? Che volete più? Godetevi la vita, dobbiamo godercela ragazzi, è una figata. Allora, scampi, io questi qua sono 200 grammi, 300 grammi di scampi, quindi per 4 persone più che più che bene, quelli piccoli, quelli grossi, non si fa la crema, non si rubano un portiglio, ok? Adesso metto le teste qui al solito diamo una bella schiacciata come facciamo noi zac zac poi li schiacciamo ancora di più ecco qua perfetto poi un inezia di burro di burro aglio intero qui faremo il brodo il brodo di cottura per riso sapete il risotto buono è soprattutto dal, 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 dal brodo poi un pezzo di cipollotto eccolo qui poi pulisco la carota, eccola qui, e ci mettiamo anche la carotina, ed ecco qua la carota. Costa di sedano, anche, ci vuole, sfibriamo il sedano, eccolo qua, così sempre colpe la patate, vediamo questa parte che non mi piace, tagliamo pezzetti, ecco qua, metto il cru ruxia, queste qua è, sono olive biologiche, ecco qua, ah, vai! E adesso partiamo. Sto accendo al massimo, al massimo. Faccio ben rosolare, quasi che si devono attaccare. Nel frattempo andiamo avanti con sto lavoretto, guardate qua. Allora, guardate come faccio. Schiaccio il carapace così. Poi apro in questa maniera. Così le godine belle pulite le mettiamo all'ultimo. Sapete che sono buone queste qua. Tanto tutto il gusto sta nelle teste e nel carapace. Questo è quello qua che ti, ti fa diletta però il vero gusto sta lì ecco qua oggi vi faccio un risotto faccio sentire male non sentire male sentite male dalla bontà aspetta la devi assaggiare per prima sentite il rumorino ragazzi come scrocchia ragazzi però questo piatto è San Valentino dobbiamo farlo delicato sexy capito che che la conquistiamo, che lo conquistiamo, dobbiamo fare il nostro meglio, il nostro... e noi ci riusciamo. Poi la panna, oh, la panna quant'è ruffiata, è pro... fa proprio al caso, panna e scampi è ruffianissimo sono. Mi raccomando, fate questo lavoro qui, schiacciate bene le teste, deve uscire tutto quanto il buono. Allora, io vi consiglio sempre di comprare scampi freschi. E ve lo deve giurare il pesce vendo che sono freschi, dici guarda, lo è te sgamo, eh? Perché se è uno scampo congelato ha sempre un odore un po' più forte, invece il fresco è delicato, buono. Te che devo mangiarlo. Allora, questi qua sono i resti, i carapaci delle gote, che ho pulito tutti quanti. Quindi faccio anche questi, vedi, si sta attaccando tutto quanto. Intanto mi imparo con l'alcol, con l'alcol. Allora qualcuno mi ha detto, vabbè ma che non si sono per cucinare? No, ci ho bevuto pure questo qua. 
Allora, brandy, cognac, io c'ho rum. Vado con rum, va, bagna, vai. Allora, delle volte chi l'ha mangiata questa ricetta in altri posti, che succede? È rimasta poco digeribile, tutto quanto, perché tanti ci aggiungono anche la farina per fare più crema, ok? Poi dimenticate il resto, seguite la mia ricetta che fai una bellissima figura. Scorza di limone non trattato, eccolo qua. Metto qua dentro, rinfresca, rinfresca a bocca, pulisce. Poi facciamo andare al massimo. L'alco è evaporato tutto, lo sentite col naso? Aggiungo, aggiungo, aggiungo e facciamo il brodino. Questo è il brodo, questo è il brodo. Acqua, ho messo l'acqua fredda. Mentre si cuoce il brodo, ci vorranno circa 15-20 minuti, andiamo avanti con proprio fare la crema di scampi. Adesso che faccio? Questa bella cipolletta la facciamo piccola, 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 piccola. Così, guardate. Ecco, aggiungo un po' di cipolla, ecco qui, in questo ventolino più piccolo. Poi metto un pezzettino di burro, un goccino di olio, quello buono di sommarino. Metto anche una scorza di limone e facciamo partire l'induzione lentamente, non dobbiamo bruciare la cipolla, dobbiamo farla ammorbidire, ok? Mmm, guardate qui che meraviglia ragazzi, piano piano facciamo ammorbidire la cipolla, la scorzetta di limone che profuma, profuma da morire, Senti. musichetta giusta mi raccomando, lei mi guarda, mi osserva, lui mi guarda, mi osserva, quindi deve muovervi con eleganza, con disinvoltura. Con questo il brodo che già si sta facendo bagno fondo della cipolla, limone e burro. Qualche scappetto, non tutti, li metto qui dentro, guardate, eccoli qua che danno ancora un po' più di gusto. Levo a questo punto la scorza di limone, poi metto un po' di passata, perché lo vogliamo rosa, no? Adesso qui aumentiamo al massimo. Lo vogliamo rosa, no? Quindi rosa lo faremo. Guardate, eh? Pregiamo i colori, aspettate, eh? E adesso la pannetta. Vediamo se il colore è quello giusto. Eccoci qua, sempre il solito zozzone, so, che te pare a te, sozzavo tutto. Che macello, Mario. Lo lascio bollire per 5 minuti e poi lo spengo. Quindi abbiamo qui la panna, la crema, ok? Adesso andiamo avanti con la cottura di risotto. Quindi burro, olio. Facciamo sciogliere tutto il burro. Bene, sciolto bene, bene, bene. Riso. Allora, normalmente al ristorante qui là un po' più, un po' più alti di livello del nostro, fanno così. Una tazzina di caffè è una porzione. Io ho fatto il doppio, ragazzi. Quando volevo morire fame, eh? sono rimasto nemmeno oggi. Ma non aspettate, noi aspettiamo. Ma adesso arriva, dai. Ho scongelato due porzioni. No, no, no. Ma no, no. no, no. no, no. burro sciolto, riso. Tostiamo il riso, tostiamo il riso. Quindi deve assorbire tutto il grasso che abbiamo nella nostra padella. Ok, così, quando vediamo tutto quanto che, che è lucido, quindi abbiamo dato una, um, abbiamo tostato tutto quanto intorno il riso, che cosa succede? Non uscirà tutto l'amido insieme, quindi uscirà un po' alla volta perché abbiamo sigillato il chicco e quello è importantissimo, è importantissimo per fare un buon risotto. Adesso bagno col vino che bevevo, che bevevo prima io, buono, ah. cuciniamo col vino buono. Grazie Stefano Imperatori. Mm. Una bontà. Adesso facciamo evaporare tutto l'alcol. Adesso viene evaporato velocemente. Brodo, 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 ci chiama. Eccoci. Dei... Ecco qua. Ah, perfetto. Schiacciamo bene le teste sempre. Deve uscire tutto il gusto. Vedete? Così. Tutto, deve essere tutto coperto dal brodo, ma non tantissimo. Mezzo dito, sopra il riso. Vedete? Se no lo facciamo bollito. 
vedete piano piano già sta lasciando l'amido vedete l'acqua il brodo come cambia colore è un po più torbido no questo è l'amido del riso si di più aggiungo un altro po' di panna ecco qua così il colore lo faccio rosa 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 un po' più di salsa tanto avrò da lavorare ha ah, voglia lavorare qua lo fa risotto vabbè non male ci vuole sempre 40 minuti tra il riso e il brodo ha ah, voglia qua come diceva mio, 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 mio padre mo si cuoce sto riso vai no ma <ride> Vedete mi manca? Che ne dico mai? Eh. Un po' di sale, io lo metto durante la cottura, non l'ho messo nel brodo, lo metto qui nel riso. Non essere più solo! Ragazzi, già buono così, già buono così, guardate. Già, se ancora devo mettere la, la panna, eh? Allora, il riso va girato ogni tanto, soprattutto sul fondo. Non deve attaccarsi, ok? La cosa migliore è avere una paletta di questo genere che è dritta, quindi sul fondo va benissimo, capito? Stacca bene. Adesso poco liquido, aggiungiamo un altro po' di liquido. Quindi vado così, sempre con un colino così non passa nulla. Non passa i residui di scampi, delle verdure. Mamma mia ragazzi, da quant'è che non lo mangio? Quando è l'ultima volta che mangiate riso di scampi? Perché poi diventa un piatto che si mangia tre pizzerie, non lo fa più nessuno, fanno pochi. Nel frattempo taglio le gote degli scampetti piccoli 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 Mi preparo dopo perché questi qua li metterò quando vado a mantecare il riso Vedete? Ah. Famiglia, familiari cari Il riso è quasi pronto 10 minuti 10 minuti Non mi svengono Mi svengono Ragazzi ci abbiamo 3 minuti massimo Mamma vuoi venire qua dai mi aiuti? Si è messa seduta, non cucina, non fa niente, eh. tutto, sto, tutto sulle spalle di sto figlio, tutto. Allora ci siamo quasi, mamma mia. Mamma mia, allora. Allora, senti se va bene sai che tu sei la critica della situazione, tutte sette, poi no, vengo qua a Roma, eh, poi ecco come le tratti, yeah. senti se va bene. Smettila. Ah, dai. Vuoi, vuoi meno, eh? Com'è? Perfetto. Perfetto. C'è un altro mughetto, provo, provo, provo. Sì, un altro po', ma sì. Aspetta un attimo. Aspetta, ti gioco un po' del brodo. Bro, no, niente, non mi aiuti, eh? se, se vi siete troppo bene oggi mi aiutate. Ma che bene, è stata bene. Mi sei tutta legata. Un attimo, oh, ma vuoi sempre comandare? Vuoi come sempre comandare? Ma come ti vedevo di comandare? Certo, un mucchietto qua di riso, ma non ho fatto poco. Guarda quanto mi ha messo. Mamma è mia. giusto, sì, ti rimane la voglia di rimane, sì, ti rimane la voglia di rimanere un'altra volta, aspetta ora ti rimane la voglia, 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 ti rimane la metto, aggiungo la cremetta, buona, buona, smescolo tutto quanto, facciamo un po' assorbire del riso, il condimento, la cremetta che abbiamo messo, metto gli altri scampi crudi, eccoli. Che profumo ragazzi! Mamma, mi gratti un po' di limone? Un po' di bucce di limone? Sì, 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 vai! Ci siamo e spengo. Vai, basta così. Ecco qua. Mario, sei pronto? Sta andando. Allora. Non si andando via da casa perché ancora non si mangia. Due granelli di pepe nero macinato, fresco. Bello, mantechiamo bene. Un goccetto d'olio alla fine a mantecare. Vai. C'è una fa settimana, c'è una fame qua. Ma quanto si mangia? Il rumore ci sta, eh? il rumore è il nostro, sentite un po'? Ragazzi, in questo momento dovete mantecarlo, quindi dovete sbatterlo. Vai, così, sentite? Il rumore è quello giusto, Mario! Mario, questo è quello nostro, il rumore è nostro. Ah, vai. Ah, butta. Benissimo, vai, sentiamo. Allora, lo sbatto un po' sotto così si allarga bene bene tutto il piatto 
proprio così sopra un po' di limone grattato in questa maniera ah, non trattato, mi raccomando poi il prezzemolo che non abbiamo messo, ci siamo dimenticati e poi il prezzemolo così e il nostro risotto alla grama in scampi è pronto però noi, ma vieni qua assaggiamo dai vieni qua, vieni qua, vieni qua ma viva la faccia quando cucino io viva la oh, faccia quando cucino io troppo poi vedi dopo eh se troppo Buono. Buono, buonissimo, 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 buonissimo. 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 buonissimo veramente veramente Delicato, buono molto, il riso fatto perfetto buono, buono sì, veramente. un abbraccio alla casmagliola <ride> Mario che sono già buoni buono, buono.